வெல்கம் டு த அனதர் வீடியோ ஃப்ரம் மேக் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் தமிழ் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபால்ஸ் சீலிங் எப்படி பண்ணுறாங்க ஃபால்ஸ் சீலிங்கள் பண்ணும்போது என்னென்ன தவறுகள் நடைபெறுது அதில் நம்ம விலை பேசும்போது எப்படிலாம் ஏமாற்ற போடுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ முழுசாக பார்க்குறதன் மூலமாக ஃபால்ஸ் சீலிங் உங்கள் வீட்டில் போட்டாங்கன்னா எந்தவித பிரச்சனையுமே இல்லாமல் சரியாக போட முடியும் அதே மாதிரி எந்த வித வகையிலையும் நீங்கள் ஏமாற்றப்படாமல் இருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஃபால்ஸ் சீலிங் எப்படி போகிறாங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு வந்துட்டு ஃபால்ஸ் சீலிங் போடாத ஒரு சீலிங் இந்த சீலிங் தான் முதல்ல நம்ம ஃபால்ஸ் சீலிங் ஆரம்பிக்க போகிறோம் முதல்ல எடுத்தோன்னே ஃபால்ஸ் சீலிங் போடுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு அலுமினியம் சேனல் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஜிஐ சேனல்ஸ் ஸோ இந்த சேனலில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு அதாவது சீலிங்கில் சைடில் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சேனலில் தான் வந்துட்டு அந்த ஜிப்சம் போர்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த சேனலில் பார்க்கலாம் அடுத்து ஜிப்சம் போர்டை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சேனல் வந்துட்டு டி சைஸ் டி மாதிரியான சைஸில் கிடைக்கும் அப்புறம் எல் மாதிரியான சைஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சைஸில் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் வளர்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி வேணால் பண்ணிக்கலாம் இது வெயிட்டும் அந்த அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ இந்த சேனலில் முதல்ல இறக்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம சீலிங்கோட சைஸ் அளந்துக்கிட்டு எந்த சைஸுக்கு இந்த மாதிரியான கேப்பில் சீலிங்கில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சேனலில் விடணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இந்த சரியான கேப்பை விட்டுட்டு ஸோ மேக்ஸிமம் கேப்பை விட்டுட்டு அந்த இடத்துல வந்து சேனலில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிடுவாங்க சீலிங்லேயும் சைட்லேயும் வந்துட்டு அவங்க ட்ரில்லிங் மிஷினை வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணி மார்க் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம ஜிப்சம் போர்டை வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜிப்சம் போர்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜிப்சம் போர்டை வந்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ணுறது செயின் கோபியன் ஜிப்சம் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ஜிப்சம் போர்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்துட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸில் இருக்கும் ஆறுக்கு நாலு சைஸில் தான் ஜிப்சம் போர்டு பொதுவாகவே வரும் ஸோ இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு நாலு இருபத்தி நாலு ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட விலை முந்நூறுரூவாலேருந்து நானூறுவா வரைக்கும் வரும் விலைக்கு தகுந்த மாதிரியான குவாலிட்டியில் தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம சரியான விலை கொடுத்து வாங்குறது ரொம்ப நல்லது நல்ல கம்பெனியாக வாங்குறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஜிப்சம் போர்டை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒயர் லைன்ஸ்லாம் கரெக்டாக வெளியே விட்டுக்கணும் ஏன்னா ஜிப்சம் போர்டு ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒயர் லைன் எதுவுமே வெளியே விட முடியாது பொதுவாகவே இந்த மாதிரி டிசைனில் வந்து ஸ்ட்ரிப் லைட் வந்து சைட்லலாம் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வீடியோவில் காட்டியிருக்க மாதிரி சின்ன அந்த ஓஸை வச்சுட்டு எல்லா லை எல்லா லைனுமே விட்டுருணும் ஃபேன் ராடை முன்னாடியே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிடணும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே இதை கழட்ட முடியாது ஸோ ஃபேன் ராடை முன்னாடியே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒயர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிடணும் அப்புறம் சைடில் போகிற ஸ்ட்ரிப் லைட் ப்ளஸ் சீலிங்கில் எங்கெல்லாம் லைட் வருதோ அந்த இடத்துக்கான லைன்லாம் முன்னாடியே ப்ரொவைட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா தான் ஜிப்சம் போர்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜிப்சம் போர்டு பிளேஸ் பண்ணுறதுல வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுக்கு மட்டும் ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்துட்டு இன்னொரு டிசைன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதாவது இந்த ஜிப்சம் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு பிளைனாக போட்டால் ஒரு ரேட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பெண்ட் பண்ணி சைட்லாம் டிசைன் கொடுத்தா ஒரு ரேட்டு தான் ரன்னிங் ஃபீட்டில் இதெல்லாம் கலந்துக்குவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன்ஸ் வருது ஸோ இந்த சைடில் இருக்க டிசைன் வந்து மூணு இஞ்சி திக்னஸில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு இஞ்சி திக்னஸ்க்கான அளவையும் கணக்கெடுத்து தான் அவங்க ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் எடுப்பாங்க ஸோ விலை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கான விலை வந்துட்டு இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் சொல்லப்போனால் ஒரு ஐம்பது ரூபாவில் இருந்து நூறுரூவா நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்குமே பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஐம்பது ரூபாவிலேருந்து இந்த மாதிரி விலை மாறுறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம ஆன்லைனில் எங்கேருந்து வேணால் நம்ம டிசைன்ஸ் கொடுக்கலாம் நம்ம எந்த டிசைன் கொடுக்குறோமோ அந்த டிசைனை கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜிப்சம் போட ஃபிட் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த ரெண்டு கார்னர் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல வந்துட்டு பட்டி வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ தான் அந்த கேப் எங்கேயுமே தெரியாமல் இருக்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்க்ரூ பண்ணிடுவாங்களோ அதையும் பட்டி வச்சு நல்லா தேய்ச்சி கொடுத்துருவாங்க ஸோ பட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களே தேய்ச்சி அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கோட்டிங் ஃப்ரைமர் போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஃபால்ஸ் சீலிங்கில் பண்ணுற வேலை ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு எந்த கலரில் பெயிண்ட் வேணுமோ பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியானதான் முறையை யூஸ் பண்ணி தான் பொதுவாகவே ஃபால் சீலிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபால் சீலிங் பண்ணுறதுல வந்துட்டு விலை அப்படிங்கிறது